剪天涯，心藏落花，朱颜春夏，绝无虚华。逆风而来，一触即发。你要那残云被光镇压，心中猛虎，蓦然狂笑。怎敢天下，付之一笑？奋起把路上的人呐、啊，踏着梦长吧。街上刀光，江南花瓶菜；街上长笑，正当那山开；街上少年书，古若古，如泪如满月花开。纵情高歌，所有的梦话，要对望着放三山。你懂吗？我心底那些话很久很久以前，东方大陆群妖肆虐，一时间生灵涂炭，民不聊生。为维护四方安宁，五位除妖少年带领一众妖师，踏上妖邪诞生之地——巅峰谷，斩杀妖帝，舍己救苍生。而妖帝之血化成冥海，焚天灭地，将原本统一的大陆。分为伏龙、千羽和巨轮。三大国妖师为抵御冥海，缔结盟约，用赤珠打造万里法阵，阻挡冥海侵袭，保护大陆万民。至此，山河无恙，人间皆安。出来的那些妖呢？那些妖啊，这五百年间都被各国妖师铲除殆尽了。那妖力无比的九尾虎妖呢？当初已被除妖先祖齐无极射入冥海。射入冥海，看着我了。我、哦，冥海之火，焚天赤地，凡胎俗子，进不得。就是妖魔邪祟，遇见他也会灰飞烟灭，更何况掉入冥海，肉体元神都会彻底陨灭。后来呢？后来呢？欲知后事如何，且听下回分解。是妖怪狡猾的很，我们连追了三条街，还是您有先见之明，识破了他必经此地。回府。是。
，求求你，救救他们吧！求求你，放了他们吧！我求求你，不要杀他们！你给我闭嘴！站住！不要上前！你干嘛？我会杀了他们！我真的会杀了他们！向南是国誉妖师天罡殿，向北是妖邪监牢阎罗殿，前方更有重兵把守，你往哪儿逃？孩子！伏龙湾塔台赤柱发生破裂，法阵失应实现，此处明海随时有决定危险。一派胡言，赤柱乃天地炼化而成的圣物，外力根本无法损坏它。赤柱法阵更是牢不可破，保卫大陆达五百年之久，怎么可能轻易就破裂？属下没有撒谎，是亲眼所见。那上面的裂缝有一尺多长，若不及时处理。恐怕法阵撑不了多长时间。五百年来，从未听说过赤珠破裂之事。赤珠法阵关系到百姓安危，滋事体大。此消息若是透露出去，必会引起百姓恐慌啊！你是不是眼拙看错了？属下拿性命担保，绝不会看错。如果赤珠真的破裂，耽误一刻便多一分危险。消息真伪，一探便知。小轩说的没错。光在此争辩，有何意义？此事查清之前，不宜对外宣扬，随本帅前往伏龙湾。是。正如元老会所言，赤珠乃天地之圣物，外力根本伤不到分毫。这裂痕究竟从何而来呢？这颗赤珠绝对成不过世人，一旦赤珠破裂，整个法阵就会失效，关系到各国的安危。眼下当务之急，必须找到新的赤珠进行替换。赤珠难觅呀，百年才孕育一颗，是否要向其他两国求援呢？千羽和巨人两国来回就得半个月，撑不了那么久。之前我让手下在民间寻找新的赤珠，以备不时之需。最近据探报，说在九曲山附近有新的赤珠出现，必须找人前往取珠。父亲。女儿愿前往取珠，用不了五日便可返回。取珠并非难事，此事可让小轩去更为稳妥。他性情沉稳，加之刚刚当上营帅，也算是上任之后的第一次历练吧。大掌柜，赤珠关系天下安危，怎能让经验不足的弟弟担此重任？出了事，他担得起吗？奶奶。小轩定会在五日之内取回赤珠。嗯。你好，此事就由小轩前往吧。轩儿，九曲山地势险峻，又常有妖邪出没，你要格外小心啊。那赤珠多半藏匿于石头之中。这枚牵引符可以赤珠产生共鸣。祝你找到赤珠
，多谢奶奶这赤柱刚刚领救，必招引妖魔邪祟。速速返城，以免生变。有诈，你们在此等候。是。救命啊！救命啊！你是如何被吊上去的？我也不知道，被人射下陷阱，我要死。小家伙，老子还没出手，你就中计了。你是什么人？穷凶极恶，人面兽心，九曲山，你虎爷！这座山头都是老子的，为了我这漫山遍野的兄弟，想从这儿过。你得留下点什么，别挣扎。这绳子是我花重金买的，要让你能弄断了，我还得找那人算账。你若不想死，赶紧把我放出去。威胁我？看你年纪轻轻初入江湖吧，可惜碰上你杀人如麻、嗜血成性的虎爷。今天天气好，老子吃素。只劫财，就当送给你初入江湖的入门课了。学费我看着收呢。嘿，喂珠子不错呀，您，大哥，饶命啊！拿来。嗯。他们怎么了？啊，他们没事，他们就是吸了点迷香，这对身体都是无害的，而且不是上好的迷香，估计一会儿就醒了。小小年纪不学无术，还做起强盗工，跟我回法办。不要，大侠，我不是强盗，这儿就一个人，我没有其他人，就我一个，我就是个山野小儿，居无定所，四处流浪。要不是饿了三天了，我不会出此下策。我再也不敢了。我是第一次劫道，这是最后一次，我一定保证。求求你放我，好吧？我错了，你要放我，你就再生父母。我求求你放我，好吧？求求你。行了，赶紧滚。谢谢大姐
。应帅，我们刚才是怎么了？没事，只是中了迷香，过一会儿就好了。此地不宜久留，尽管启程吧。是，把这收好。你们找地方休养，等我取回赤珠，都城会合。是是是,是。哎，石老娘，哎呀，嘿嘿，回来回来，黄大哥，哎，黄大。这头疼的药都给您买回来了。哦，啊，您再摸摸，这是什么？我给您挑的新拐杖，您以后别再捡那什么破棍子用了，就用这个啊。这个好，这个好。哎哎，你的衣服啊，缝好了，以后别穿破了。谢谢啊，我老了，马上都要入土的人了。以后给你补不了几年了，呸呸呸！摸摸木头，告诉您个秘密，嗯，您现在看起来啊，也就十八岁，不能再年轻了。您再年轻，把我都给嫌老了。老婆，哎，您摸摸我，是不是最近又俊了？哟，我虎子到啥时候都是最俊的，像您。哟，小崽子们叫我了，我给他们拿吃的。都乖不乖呀？今天？让我拿什么了？在这，在这，在这，在这！好好，好好，给给给给给！好好玩啊！谢谢虎子哥，谢谢虎子哥，谢谢虎子哥，谢谢虎子哥，去玩吧。哎，宝宝，虎子哥，怎么了？有没有乖乖吃药啊？吃了。好，乖乖吃药就有奖励。哎，这小珠子是给狗子乖乖吃药的奖励，以后乖乖吃药，天天都有奖励，好吗？好，乖乖吃药吗？拜拜吗？拜拜拜拜，乖乖吃药，乖乖吃药，乖乖吃药，乖乖吃药，乖乖吃药。客官，您吃点什么？把你们这儿最好的韭菜，通通都给我拿上来。得嘞，您稍等。客官，您慢用。等会儿。还有什么吩咐？你们这菜这么难吃，这肉嚼都嚼不动，怎么吃？啊？还有这酒，跟马尿似的，是人喝的吗？哪里来的泼皮小子，敢在这儿耍无赖？哟，我花点银子买点乐子，与你何干？找死、啊
去上。全部都走光了，咱俩该好好算算账了。你是不打算让我好好做生意了呀？生意？你这食人心魄的生意，今天便做到头了。是谁啊？别走！你究竟是谁啊？十年了，你一直在我梦里。你是谁？别走！怎么回事啊？全村都着火了。不知道啊，这火势也太猛了，不像是意外啊。哎，胡子，你说，会不会是有人故意在放火啊？并非原委。找到这儿来了，不是人为什么意思？所有着火的房屋相隔甚远，而且根据火势来判断，所有房屋都是同时燃起。这普通人，就算武力再高强，也不可能做到这一点的。况且现在无人伤亡
，也未听闻有人损失钱财，说明这放火者的目的，并非是谋财害命。不是人做的，这还能是天做的？这火中有妖气，是妖法作为。妖，妖，正是你偷我的珠子，才引来了邪妖。不是，这我虎子啊，他说的是不是真的？村长，别听他胡说八道，他一个外来的都不知道是谁，三言两语怎么能随便信呢？而且，就算偷个小破珠子，我可什么小破珠子？那是守卫冥海的赤珠，若是被邪妖得到，可能百年功力。这妖定是闻到赤珠的气息，才故意放火引起骚乱，暗中寻找的。胡子啊，不管是什么珠子。你赶紧先还给他吧，免得有招来什么妖，再做出什么恶事来，该怎么办？村长，他现在不在我这儿啊，去找啊，赶紧带这位少侠去找啊！哎，还有啊，村里的事情，我回头再给你算账。嗯、哎，那个珠子真那么邪乎吗？你怎么不早说呀？早知道他能招来妖邪，你求我我都不会要的。你也是的，这么重要的东西不好好保护，让我给偷走了，害得烧了这么多房，自己犯错还怪别人。哎，是不是你想要回珠子，在这故弄玄虚骗人呢？你怎么还搞不清楚状况？我再跟你说一遍，赤珠是保护陆地、阻挡明海的圣物，百年才练就一颗。眼下这颗赤珠是伏龙城的最后一颗，若是因你而一逝，你就是整个大陆的罪人。别那么严重，走！你别给我戴这么高帽子啊！这罪名我可担不起。你还不如怪那些妖师。明海诞生都五百年了，他们不去找找破解明海的办法，用这些破珠子把大家都圈起来，要这妖师有什么用？你。这火总算是灭了。狗子，赶紧回屋吃饭，别玩了。来来来。嘿。嘿嘿嘿。你叫什么呀？跟你说话呢。你这个人真丁。狗子，怎么了？怎么了？妖妖，有妖，有妖！狗子，大白天的没有妖，我哥在。昨天给你的那个红色小珠子放哪儿了？我们先还给这位。冰块脸叔叔，明天虎子哥再给你个更好玩的。找不到了，这没赤柱气息，不在这儿。狗子，我们再好好想想，放在哪儿啊？好了好了，不想了不想了，虎子哥在。哎，村长，虎子啊，那个什么，那个什么猪找到了没有啊？没有，那那怎么办呢？那那个什么妖还还在我们村吗？妖邪狡猾，没拿到赤珠不会离开。大家各自回家锁好房门。这妖邪今晚定会有其他动作，我会再次看守。你你到底是什么人啊？你小小年纪的，能降服那妖邪吗？在下天罡殿古玉妖师，齐小轩。啊，原来是除妖先祖齐无极的后人。失敬失敬，那我们就放心了呀。哎，还请齐公子啊，您多多费心，帮我们抓妖啊。那我们走吧。走，放心了。
果蕴药师啊，还是齐无极的子孙，真是一点都没看出来啊！别瞎扯，赶紧找赤柱。哎，你这么厉害，都能闻到妖气，你闻一闻这个赤柱在哪儿呢？我能感觉到赤柱还在村里，但气息微弱，无法分辨方位。要不去我家里看看？昨天狗子在我家还玩了一会儿，兴许落那儿了。走啊！啊，请进，请进，赶紧找，有那么臭吗？鞋忘洗了，确实有点儿，最近太忙了，就忘记。找到了，在这儿呢。至于吗？你还得感谢我呢。要不是我这男子汉的气味掩盖住了赤珠的气味，没准妖邪早就被吸过来了。哎，站住！你要走啊？拿了东西你就要走啊！哎，什么意思？拿这些钱，帮村民们修缮一下房屋。我替他，不是这个意思。你走了，妖怎么办啊？这妖就是冲着赤柱而来，我带走赤柱，他自然会走。那万一呢？他再来破坏村子呢？你是国玉妖师，除妖本来就是你的职责我有更重要的事情要做。你就是不负责任，亏村长那么看重你。我与妖师，你是怕打不过那只妖吧？无耻！让我说正了，怂蛋！有种回来呀、啊、你！哎，秦小轩。村长让我给你拿点吃的，吃的，啊，不用了，回去吧。哎哎哎，我还有话要说。哎，之前是我不对，不该偷你的东西，耽误了你的行程，向你道歉啊。没事，下回别再做鸡鸣狗盗之事。那你是原谅我了？你身上为何没了先前的味道？你不是说我臭吗？洗了个澡。人的气味是不可能洗掉的。国玉妖师果然名不虚传呀良心发现了，知道回来了。你干什么？他是妖邪所化。他不是妖，这个妖擅长伪装，但是他的味道还是挺容易分辨的。你才是妖呢！吓死我了！不就说你两句坏话吗？要捅死我呀！刚才那妖幻化成你的模样，袭击了我。还盗走了石柱，啊，活该！你不是厉害吗？着了妖的道了吧？国语妖师，你怎么不闻一闻啊？你不是很会闻妖气吗？先别吵了，这妖现在在哪儿？我怎么知道啊？我知道他在哪儿，当场我就弄死他，烧了我们这么多房子，还冒充我，差点被人捅死。都，你谁呀、啊？哦，我是八宝镇赏金妖师赵新彤。这妖邪最近在九曲山一带犯下无数罪行，我就是为了捉拿他才来。他盗走了赤珠，尽快找到他。
该死的东西！我的腰刚才差点被他给掰折了。什什什么腰啊？这是？我捉腰的。大老爷，这究竟是什么妖？擅长模仿人的身形外貌，还看不出半点破绽。还有什么特征啊？双目赤红，善于火术，会生出分身。那就是玄雪妖没错了。按修炼年月，应该是妖魔级别。妖还分级别啊？那当然啦，一百年以下的是妖魔级，一百年至三百年之间的是妖尊级别，妖力更强，连国玉妖师都要一尊而退。妖魔级别的也不好对付啊，狡猾的很，不可轻视，必须刺激心脏，一击即中，方可将其彻底杀死。大老爷，赤珠已经被抢走了。赤珠至阳至纯，一般的妖邪吃了之后还需要时间吸收，在此期间他还要吸取人的精华以补充体力，恐怕他现在还藏在这个村子里头。我们得抓紧时间了。如若赤珠被他彻底吸收，我们都不是他的对手。啊！赤珠原来这么厉害啊！那人吃了呢？会死。到哪儿去了？我们再往前找找。是怎么一回事？他们都被雪菊妖给控制了，正被吸取精元呢。他们都是老弱病残，没什么精元的。我撞的和你吸我呀？有种你出来吸我呀！就凭你们还敢回来送死？如今我已拿到赤珠，等我完全吸收，就把伏龙城三大殿给灭了，让这大陆从此再无妖师。口出狂言，呸！你躲起来算什么东西？不对，这不是个东西，你是妖！你们做妖没尊严的吗？躲在后面，妖都觉得丢脸，你做夜狐都不配。住手！别杀害他们！他们已经被血蛟控制了，他们是无辜的。声响彻山外，放飞机，陪你一壶浊酒入怀。曾有前路知己，今朝竟与你促膝。墨色里，你若为山，我为林。命阴霾，然而相逢温柔。万难皆白，今夏聚山不忘对望。在惊觉，曾让我破茧的，并非刀光，而是那那一句“你要陪我闯”。我数人间。
我数人间。